வணக்கம் நான் உங்கள் அபிஜித் நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாடி விகடன் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க அதில் நாம் தமிழர் கட்சியினரை நாசிகளோடு ஒப்பிட்டு அவங்க வண்ணத்தனாக கொட்டி ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க அதுக்கு நம்ம சேனல்லையும் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரியான ஒரு பதிவு அதுக்கு சற்றும் குறைவில்லாத ஒரு பதிவு ஏன்னா இதில் வந்து எதிர்கட்சியினர் இப்படி சொன்னாங்க அரசியல் விமர்சகர்கள் இப்படி சொன்னாங்க மக்கள் இப்படி கருதுனாங்க அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகளை போட்டுக்கிட்டு தங்களை வந்து நடுநிலையாளராக வந்து காட்டிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போதே நகைச்சுவையாக இருந்துச்சு அதே போல அதுக்கு பதில் சொல்வதற்காக தான் இந்த வீடியோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க சில முக்கியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம பதில் சொல்ல போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதே நிலைமை நீடிச்சா நாம் தமிழர் கட்சியினர் வந்து சோர்வு அடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா ஒன்பது ஆண்டு காலம் அவங்க வந்து களத்தில் நிற்கிறாங்க இருந்தாலும் கடிசமான வாக்குகளை வந்து அவங்க பெறவே இல்லை கூட்டணிக்கு போகாமல் இதே மாதிரி நாங்கள் தனிச்சு நிற்போம் அப்படின்னு சொல்லி எதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்காமல் அவங்க செயல்பட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக தூத்துக்கு தான் போயிடுவாங்க ஒரு ஒரு கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு இடத்த கூட அவங்களால பிடிக்க முடியாது இது வந்து அந்த கட்சியினரை வந்து சோர்வடைய செஞ்சிடும் இப்படி நிலைமை நீடிச்சுனா கொஞ்ச நாள் அந்த கட்சியே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்வதா வந்து அவங்க பதிவு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அரசியல் விமர்சகர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது என்னன்னா நாம் தமிழர் கட்சியினர்ல வந்து இணையில யாரும் வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இணைஞ்சோம்னா நாளைக்கு வந்து எம்எல்ஏ ஆயிரும் அடுத்த நாள் எம்பி ஆயிரும்ன்ற நினப்புல வருது இல்லை அதே மாதிரி வாக்கு செலுத்துற யாரும் நம்ம வாக்கு செலுத்தினோட இந்த கட்சி வந்து ஆட்சி அதிகத்துக்கு வந்துடும்ன்றதுக்காக செலுத்துறது இல்லை மிக நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னாடி சீமான் அவர்களே வந்து மேடையிலே வந்து சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் என் கட்சியில சேர்ற யாரும் வந்து எம்எல்ஏ ஆயிருவேன் எம்பி ஆயிருவேன் எல்லாம் வந்து சேராத என்னுடைய கருத்தில ஏற்றி என் பின்னாடி வரதா இருந்தா வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தேசியம் என்ற கருத்தியலை ஏற்று இன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இளைஞர்களும் மக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சியினர் பின்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க இந்த வாக்குகளும் சரி இந்த கருத்துக்கணிப்புகளும் சரி இந்த பதவிகளும் சரி எந்த விதத்திலும் வந்து இந்த கூட்டத்தை வந்து சோர்வடைய செய்யாது அப்படின்றத நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த ஒன்பது ஆண்டு காலம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கு ஒரு பயிற்சியாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலம் முழுக்க முழுக்க களப்பணி மட்டுமே அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் களப்பணி அதில் வந்து ஒவ்வொரு தேர்தலும் என்ன மாதிரியான நடக்கிறது எந்த மாதிரியான போட்டியாளர்கள் வராங்க எந்த மாதிரியான சிக்கல்களை சந்திக்கிறாங்க எப்படி அதில் அணுகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான பயிற்சிகளை வந்து தெளிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க எங்களுடைய உண்மையான போட்டி என்பது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் ஏன்னா அப்போ தான் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து வாக்கு செலுத்த வருவாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டூ கே கேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க இப்போ நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட நிறைய டூ கே கேட்ஸ் வந்து வாக்கு செலுத்தலாம் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவாளர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வா வாக்குரிமை இல்லைன்றனால அவங்களால செலுத்த முடியல அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து வாக்குரிமை பெற்று செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் போலவே நேர்மையாக வந்து வாக்குச்சீட்டு முறையில் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலும் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கணிசமான வாக்குகளை வந்து நாம் தமிழர் கட்சி பெறும் நிறைய தொகுதிகளையும் வந்து கைப்பற்றும் அப்படின்றத முழு நம்பிக்கையாக இருக்குது அதன்படி நாங்கள் வந்து முழு தீவிரமாக வந்து செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கோம் எங்களுடைய எதிர்பார்த்த முடிவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கிடைக்கலனாலும் நாங்கள் உறுதியாக வந்து அடுத்தடுத்த தேர்தலில் வந்து சந்திப்போம் அப்படின்றத நாங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இந்த வெற்றி தோல்வி இந்த வாக்கு இந்த கருத்து கணிப்பு இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாம் சந்தா முதல்ல வந்து கொள்கை கொள்கையின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய உழைப்பு இதுதான் எங்களுக்கு வந்து முக்கியமானதாக இருக்குது அதன்படியே நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டு இருப்போம் அப்படின்றதையும் நாங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணப்பட்டுவோடா பற்றி எப்போதும் நாம் தமிழர் கட்சியினர் தோத்ததுக்கு அப்புறம் ஆளுங்கட்சி கூட பணம் கொடுத்தாங்க எதிர்கட்சி கூட பணம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க தவிர ஆதார் கூறுமா அதை கோர்ட்டில் போய் நிரூபிக்கிறது கிடையாது வழக்கு போடுவது கிடையாது அதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து காசு கொடுத்து காசுக்காக வந்து வாக்கை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி மக்களையும் குறை சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணமும் இவங்களுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து இந்த வா வழக்கு தொடுவது அந்த ஆதாரங்களோடு வந்து அம்பலப்படுத்துவது இந்த விஷயங்கள் தெரியாமல் இல்லை ஏன்னா நாம் தொழில் கட்சியிலே வந்து வழக்கறிஞர்களும் சட்ட ஆலோசகர்களும் இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது என்ன மாதிரியான முடிவு வருது அப்படின்றத நீண்ட நாட்களாக நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் வரோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கே நகர் தேர்தலில் டிடிவி அவர்கள் வந்து பணம் கொடுப்பதா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டுகள் கொடுப்பதா வந்து வதந்தி வந்து பரவிச்சு அது ஆதாரபூர்வமாகவும் நிரூபிக்கவும் பட்டுச்சு நிறைய மீடிய ஆதார்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து
ஓட்டுக்கு வந்து காசு வாங்குறாங்க இதை புரிந்து கொண்ட அரசியல்வாதிகள் அவங்க வந்து வறுமையிலே வச்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து அவங்க ஓட்டுக்கு வந்து கையேந்துவாங்க அது காசுக்கு வந்து கையேந்துவாங்க அதன் மூலமா நம்ம ஓட்டுகளை வந்து பெற முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலஜியில வந்து அவங்க தொடர்ந்து வந்து செஞ்சுட்டே இருக்காங்க இது புரியாம மக்கள் இப்படி இருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு பரிதாபம் தான் அவங்க மீது வருது எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு மக்களிடம் இந்த கருத்தியலை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அது வந்து ஓரளவு வெற்றி பெற்று இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் கணிசமான வாக்குகளை வந்து நாம் தமிழக கட்சியினர் பெற்றாங்க கிராமப்புறங்களையும் பெற்றாங்க அது முழுக்க முழுக்க இளைஞர்கள் தான் வாக்கு செலுத்துறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களும் வாக்கு செலுத்துறாங்க சுனில் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றிய கவுன்சிலர் வந்து வெற்றி பெற்றாரு ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்காம மக்களிடம் தங்களுடைய கொள்கையை சொண்டு கொண்டு போய் சேர்த்து அதன் மூலமாக நம்பிக்கையை பெற்று வாக்குகளாக மாற்றி அவர் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்காரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு இதன் மூலமாக வந்து மற்ற கட்சியினருக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாடத்தை வந்து கற்பிச்சிருக்கோம் மக்கள் மீது மக்கள் நம்பிக்கை பெற்றால் மட்டும் போதும் காசு கொடுக்காமலே வந்து அவங்க ஓட்டு போட தயாராக தான் இருக்காங்க அப்படின்றத நாங்கள் இந்த மூலமாக வந்து நிரூபிச்சிருக்கோம் எனவே வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான பணப்பட்டுவாடலுக்கு எதிராக வந்து எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு அரசின்படி நாங்கள் வந்து செயல்பட்டுகிட்டே தான் இருக்கோம் மற்றபடி இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது எங்களுக்கு பெரிதாக வந்து நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்றது தான் ஒரு நிதர்சமான உண்மை அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதை படிக்கும்போது எனக்கே ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுவதற்கும் திமுக தோல்வி பெறுவதற்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதவீத வாக்கு தான் வித்தியாசம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சியினர் பெற்ற வாக்கு எனவே வந்து திமுக தோற்பதற்கு நாம் தமிழர் கட்சியினர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாறு தட்டிக்கிறாங்க எனவே அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு பின்னாடி அதிமுக வந்து மத்திய அரசின் அடிவடியாகி ஒரு நாசகார திட்டத்தை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க இந்த திட்டங்கள் இப்படி மோசமான திட்டங்கள் இங்கே வருவதற்கும் நாம் தமிழர் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு எதிர்கட்சிகள் சொல்வதாக வந்து அதை சொல்லியிருந்தாங்க அதை பார்க்கும்போது என்ன டேஸுக்கு நாங்கள் வந்து பொறுப்பேற்கணும் அப்படின்னு தான் கேட்க தோணுச்சு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி நடத்தப்பட்ட நாசகார திட்டத்துக்கெலாம் யார் பொறுப்பேறது ஒரு கட்சியின் இப்போ தலைவராக இருக்கவர் அப்போ வந்து துணை முதலமைச்சராக இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு கையெழுத்து போடுறாரு மீத்திய திட்டத்தை கையெழுத்து போட்டு நான் தெரியாமல் கையெழுத்து போட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வேறு யாரும் இல்லை நம்ம சுடலை அவர்கள் தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட்டு விரிவாக்கம் ஆற்று மணல் கொள்ளை அப்புறம் மலைகள்லாம் நிறைய மலைகள் எங்கே இருந்துச்சுனே தெரில காடுகளை அழித்தல் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை பண்ணாங்க நிறைய ஊழல்கள் லஞ்சங்கள் போன்ற இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திமுக ஆட்சியிலே நல்லா கொடியட்டி பறந்துகிட்டு இருந்தது அப்புறம் அவங்க ரியல் எஸ்டேட் மாஃபியா போன்ற விஷயங்கள்லாம் நிறையாவே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அவங்க தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நாம் தமிழர் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு முன்னாடி மக்கள் வந்து எம்பி எலெக்ஷன்லாம் கணிசமான எம்பிக்களை அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்களே அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ஐஏ மசோதாவுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்கறது மத்திய அரசு கொண்டு வந்த கொலையார திட்டமான சிஏஏ என்ஆர்சி போன்ற திட்டங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து முழுமையாக எதிர்க்கல அப்படின்னு சொல்லி அறிக்கை விடுவது நாங்கள் வந்து மதசார்பற்ற கூட்டணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஷ்டிராவில் போய் மதவாதிகளோட கை கோர்த்து அவங்களோட சேர்த்துக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தங்களோட ஆதரவை தெரிவிக்கிறது இந்த வேலையில் தான் வந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ கூட ஒன்றும் குறைஞ்சிருக்காது அதாவது நான் இந்த எம்பி எலெக்ஷன் அப்போ சொல்கிறேன் அப்போ கூட நினச்சிருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து எதிர்த்துருக்க முடியும் இப்போ சொல்கிறாங்களே எங்கள்கிட்ட பெரும்பான்மை இல்லை அதனால் நாங்கள் எதிர்க்க முடியலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா திமுக கிணறு திமுக எம்பிக்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு பெரும்பான்மை கிடைச்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பிஜேபி அரசாங்கத்தை அவங்க எதிர்த்துருக்க முடியும் எப்போனா மூன்றாவது அணியை ஒன்று உருவாக்கிட்டு இருந்துச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா மம்தா பானர்ஜி சந்திரபாபு நாயுடு போன்ற ஆளுமைகள்லாம் வந்து அதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ மட்டும் திமுக தலைவர் வந்து சுடலை அவர்கள் வந்து அதுக்கு ஒத்துழைச்சிருந்தாருன்னு வச்சுக்கங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூன்றாவது அணியை வந்து அமைஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த அணி வெற்றி பெற்றுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் ஒரு கடுமையான ஒரு எதிர்ப்பை வந்து அந்த அணியை வந்து கொடுத்துருக்கும் ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவம் வந்து உருவாயிருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது ஆனால் அந்த கூட்டணிக்கு போயிருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கிடைக்காது நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்து பதவி கிடைக்காது அப்படின்றதுக்காக காங்கிரஸோட காலில் போய் விழுந்து பதவி பிச்சைக்காக வந்து ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளர் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதனால் அந்த மூன்றாவது அணியை அமையிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போச்சு கூடி வந்த வாய்ப்பும் சதறி போச்சு அப்படின்னு தான் உண்மை இந்த மாதிரியான பல செயல்களை வந்து திமுக செஞ்சுட்டு இப்போ வந்து நாம் தமிழக கட்சியினை பொறுப்பேற்கணும் சொன்னால் நாங்கள் என்ன டேஸுக்கு பொறுப்பேற்கணும் அப்படின்னு தான் திருப்பி கேட்க தோணுது அவங்க தான் வெக்கமே இல்லாமல் வ
அந்த போட்டியை பார்த்தாங்க இல்லையா அந்த பார்வையாளர்களும் வந்து இதே கருத்தை தான் சொல்கிறாங்க இந்த மூணாவது வந்து ஆள் மட்டும் இல்லைனா கண்டிப்பாக அவன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றாங்க அங்கே வந்து இந்த ஜட்ஜஸும் அதான் சொல்கிறாங்க அந்த போட்டியை வந்து ஒளிபரப்புனா செய்தி ஊடகங்களும் அதே கருத்தை தான் சொல்லுது இதில் கடுப்பான அந்த மூணாவது நபர் என்ன சொல்கிறாங்க ஏன்டா அப்படி முட்டாத்தனமாக பேசுகிற முட்டா பயிலே நம்ம ஊர்னது நூறு மீட்டர் பந்தயம் உனக்கும் ஒரே தொடக்கம் தான் எனக்கும் ஒரே தொடக்கம் தான் உனக்கும் ஒரே முடிவு தான் எனக்கும் ஒரே முடிவு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இங்கே தனித்தனி ட்ராக் கொடுத்துருக்காங்க நீ நேர்மையாக பயிற்சி செஞ்சு உன்னுடைய கடின உழைப்பை நீ இதில் கொடுத்துருந்தேன்னா நீ வந்து கண்டிப்பாக ஓடி போய் வெற்றி பெற்றுக்கணும் நான் ஓடுதாலும் ஓன் வெற்றியை நான் எப்படா தடுக்க முடியும்னு சொல்லி அவன் கேட்டிருக்கான் இதான் வந்து இங்கே அரசியல் காலத்துலையும் நடக்குது மக்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து வீசிக்கா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு ஒரு தொகுதியில் வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அவங்க நேர்மையாக வந்து அந்த தொகுதியில் வந்து செயல்பட்டு அந்த மக்களின் கோரிக்கையில் வந்து காது கொடுத்து கேட்டு மக்களின் நியாயப்போ நியாயமான போராட்டத்துக்கு அவங்களோட துணை நின்று இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மீண்டும் அந்த கட்சியினருக்கே வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ போட்டியாளர் வந்திருந்தாலும் எவ்வளோ பணத்தை வந்து அந்த தொகுதியில் வந்து செலவு பண்ணியிருந்தாலும் கூட இந்த நேர்மையான ஆட்சியாளர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த மக்கள் வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த மாதிரியான எதுவும் செய்யாமல் கொள்ளையடிக்கிறதே வந்து குடிவோலாக வச்சுக்கிட்டு கூட்டணி தர்மம் என்ற பேரில் அந்த கட்சிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ தலைமைகள் என்ன சொல்கிறதோ அதை வந்து கேட்டுக்கிட்டு அதை அமல்படுத்திக்கிட்டு இருந்தனால தான் மக்கள் ஒரு வெறுப்பின் காரணமாக வந்து மாற்றத்தை தேடி மற்ற கட்சிகளுக்கும் வாக்கு செலுத்திருக்காங்க அதனால் வந்து வாக்குகள் வந்து சிதறி போயிருக்கு இது வந்து தொடராது ஏன்னா ஓரளவுக்கு தான் மக்கள் வந்து ஏமாந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னடா சரி வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்லி தான் இவ்வளோ நாள் இந்த கட்சிகளுக்கு வாக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் வந்து தொடர்ந்து ஏமாந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இன்னொரு புதிதாக வாய்ப்பு வரும்போது அதை நோக்கி மக்கள் நகரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எனவே அந்த மாற்றம் என்பது வந்து ஏற்பட தான் செய்யும் நீங்கள் நேர்மையாக இருந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்சியை நீங்கள் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வந்து இங்கே வேலையே இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை நீங்கள் நேர்மை இல்லாத காரணத்தினால நாம் தமிழர் கட்சிக்கு இங்கே ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்றதும் உண்மை தான் எனவே நீங்கள் உங்களை திருத்திக்காமல் எங்களை வந்து குறை சொல்கிறதுனால எந்த பயனும் கிடையாது அரசியல் விமர்சனங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க நேர்மையாக இருந்தாங்க நாங்கள் போட்டி இருந்தாலையோ இல்லை லட்ச லட்சமாக பணத்தை வந்து மற்ற கட்சிகள் செலவு பண்ணுறதுனால இங்கே எந்த மாற்றமும் வந்திருக்காது அவங்களுக்கு தான் மக்கள் வாக்கு செலுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் மூன்றாவது ஒரு கேள்வி வந்து அரசியல் விமர்சனங்கள் கேட்கறதா வந்து கேட்டிருக்காங்க என்னன்னா சரி நீங்கள் திராவிட கட்சிகள் தேசிய கட்சிகளோட தான் கூட்டணி வைக்க மாட்டீங்க விசிகா கம்யூனிஸ்ட் உங்களுடைய கருத்தியலில் ஒத்துப்போகக்கூடிய கட்சிகளோட நீங்கள் கூட்டணி வைக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து திராவிட கட்சிகளும் சரி அதனுடைய கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளும் சரி ஒரே மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா யோகியனுக்கு இருக்கல என்ன வேலை நல்லவனுக்கு திமுக என்ன வேலை அப்படின்னு தான் கேட்க தோணுது இவர்கள் அவ்வளோ அப்பழுக்கப்பட்ட நேர்மையான அரசியல்வாதிகள் என்றால் இந்த மாதிரி ஊழல் கட்சிகளோட போய் ஏன் உங்கள் கூட்டணி வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் எங்களுக்கு வருது அதுக்காக நாங்கள் கூட்டணியை வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லலை எங்களுடைய கருத்தியலை ஏற்றி எங்கள் பின்னால் எங்களுடைய தலைமையை ஏற்றி எங்கள் பின்னால் வரவங்களை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சேர்த்துக்குவோம் அப்படின்றத நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதுக்காக நீங்கள் ஒரு கருத்தியில் சுமந்துக்கிட்டு ஒரு கூட்டணி பேரம் பேசுவதற்காக சீட்டு பேரம் பேசுவதற்காக இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை ஏற்றுக்கவே மாட்டோம் ஏன் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் இவ்வளோ கண்டிப்பாக இருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா உலக தமிழர்களுடைய ஒரு இறுதி வாய்ப்பை வந்து நாம் தமிழர் கட்சியினரை பார்க்குறாங்க தமிழ் தேசியம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து உயிர்களுக்குமான ஒரு உன்னதமான கொள்கையாக இருக்குது நிறையா வாக்கு செலுத்தின நிறையா மக்கள் என்றாவது ஒரு நாள் நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றி பெறும் இங்கே ஒரு நிலையான ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் வந்து அவங்க வந்து எங்களுக்கு வாக்கு செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கொள்கைக்கும் நாங்கள் எதிராகவும் இந்த வாக்கு செலுத்தின மக்களையும் ஏமாற்றி உலக தமிழர்களுடைய நம்பிக்கையும் நாங்கள் வந்து பொய்யாக்கி ஒரு கூட்டணிக்கு போகணுமா அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அற்ப ஒன்று ரெண்டு எம்இ எம்பி எம்எல்ஏ சீட்டுகளால் எங்களுக்கு என்ன பயன் வந்துட முடியும் இந்த கொள்கைக்கு என்ன பயன் வந்துட முடியும் அப்படின்ற ஒரு நினப்பு தான் எங்களுக்கு எப்போதும் எனவே வந்து இந்த மாதிரியான கூட்டணி பெறும் அதாவது நியாயமற்ற ஒரு கூட்டணி பெறதுக்கு நாங்கள் எப்போதுமே போக மாட்டோம் எங்களை ஏற்றுக்க நிலையாயிருக்கும் <laughs> நாங்கள் எந்த விதத்திலும் சோர்வடைய போது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தான் எங்களுடைய உண்மையான களமாக நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் என் கூட்டணியில் வந்து எங்களுடைய நிலைப்பாடு வந்து நாங்கள் யாரை தேடி போக மாட்டோம் எங்களை தேடி வந்து எங்களை கருத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் இதுதான் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய கொள்கையாக இ